Algumas pessoas me perguntam, e eu vejo nos comentários, se a pessoa consegue ficar fluente com o Duolingo. E a minha resposta é não. Né? Eu falei hoje mais cedo com uma mulher que ela estava procurando minhas aulas, e ela primeiro é, me procurou por e-mail, depois por WhatsApp, e ela perguntou, Paulo, somente com o Duolingo, com o seu livro, eu consigo ficar fluente em inglês? Eu falei, olha, eu vou ser bem sincero para você, não. Né? Nenhum método, ele se basta. Eu não conheço, não conheço um método que deixe a pessoa fluente, somente aquele método, que você não faça nada além daquilo. Eu não conheço. Até porque, quando você fala assim, aquele método vai me deixar fluente, método nenhum vai te deixar fluente. Você tem que se deixar fluente, você que tem que correr atrás. Né? A responsabilidade é em você e não no método. O método é um caminho. Né? Método é uma palavra que vem do grego, do grego, que ele é um caminho, então ele pode te ajudar. Eu diria além. A minha interpretação é que é uma parte do caminho, né? é uma parte do todo. Isso me lembra a, a minha história com o francês, eu estava pensando nisso antes de fazer o vídeo, e eu, eu adoro o francês, eu já fiz o Duolingo em francês, já fiz outros cursos, já fiz o Michel Thomas, uma série de métodos, eu já fiz aulas particulares, já viajei para lá, já vi inúmeros filmes em francês. Então assim, de cada coisa dessa você tira uma parte, né? agora vamos ajustar as nossas expectativas, não vamos ser maluco de achar que somente o um método, uma coisa, né? um, o curso de celular lá, que é o Duolingo, que vai te deixar fluente, que vai resolver todos os seus problemas. Não, isso aí é somente uma forma que pode ajudar bastante, além disso, também entra em jogo a disciplina, o foco, né? a atitude da pessoa de levar até o final. Né? Uhum. Tem gente que, sei lá, talvez tenha gente que esteja criticando e nem nunca chegou ao final do Duolingo. Nunca chegou ao final de um método. E como eu estou te falando, ainda assim, chegou ao final de um método, você tem que partir para outro. Você tem que continuar. Né? Então vamos ajustar as nossas expectativas aí e saber que o Duolingo é um software, um aplicativo muito legal, muito bacana, mas que ele somente não se basta. Né? Não vai achar que vai te deixar fluente, que... Você vai terminar lá, que, quando chegar aquela corujinha com o troféu, aí fala, pronto, agora eu vou dar um discurso presidencial em inglês. Tenho certeza que isso não vai acontecer. É somente uma parte de um longo caminho de aprendizado, mas é uma parte que pode ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Se é a sua primeira vez aqui, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal. Deixe aí o seu like e o seu comentário. Qual a sua opinião? Se você já fez o Duolingo, se já chegou até o final. Ou outros métodos também. É o que eu falo, nunca é demais. Você sempre tem que correr atrás. Assista meus outros vídeos também. Muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Paulo Nideck. E até a próxima. Ah, e assista também meus outros vídeos sobre o Duolingo, que tem um monte aí. Tá bom? Muito obrigado. Meu nome é Paulo Nideck. E até a próxima.